Nah teman-teman, sekarang kita akan videokan, kita akan sharing bagaimana cara kita melatih anjing untuk tiarap sama dengan video sebelumnya uh, untuk sit stay-nya itu tadi. Kita selalu mengajarkan anjing untuk tiarap dahulu, berapa lama dia bisa tiarap, berapa jauh dia bisa tertinggal, dan bisa kak dia diganggu. Distraction fast kita bilang ya. Nanti akan saya jelaskan di video yang lainnya mengenai learning fast, practice fast, dan distraction fast. Nah yang video kali ini kita hanya men menggambarkan, men me mencoba men-sharing dua step awal bagaimana melatih anjing untuk stay. Nah sekarang kita lihat anjing ini uh, dari posisi duduk, handler akan memberikan perintah untuk tiarap. Lats. Begitu dia tiarap, kita berikan reward dulu dengan assurance, uh, encouragement signal yaitu good. Lalu handler tetap berada di tempatnya. Tetap berada di tempatnya. Dengan berdiri juga tidak apa-apa Karena kalau anjing sudah paham dengan tiarap Maka anjing akan tetap tiarap Tapi memang jika anjing belum begitu paham dengan tiarap itu Mungkin dia akan tetap mengejar tangan Nah ini uh, kita bilang Handlernya yang harus bisa menganalisa Nah ini diberikan lagi uh, Encouragement signal Good Lalu diberikan encouragement signal lagi Good lagi Dan terakhir diberikan Yang namanya release signal Jadi sangat penting ya teman-teman Rilis signal ini sangat okay. penting. Jadi rilis signal ini benar-benar membuat anjing benar-benar happy bahwa oh ya saya telah melakukan perintah ini dengan baik dan benar. Dan sekarang tiba waktunya untuk saya mendapatkan big reward. Nah kita lihat sekali lagi di mana hendar akan memerintahkan anjing untuk tiarap. Plus dan diberikan reward dengan signal good, bukan signal rilis ya, tetap signal signal good dulu. Karena kita anjing kita ingin anjing tetap berada pada posisinya. Lalu diberikan signal good lagi. Nah, di sini handler bisa menghitung, mencoba berapa sih lamanya anjing ini bisa uh, berada di posisi tiarap ini. Perlu diingat jika teman-teman melatih seperti ini dan anjing bangun, jangan berikan perintah tiarapnya lagi, tapi ulang lagi perintah uh, apa namanya keluar lagi posisi dari posisi tiarap ditiarapkan lagi dan dimulai lagi dari awal nah, setelah ini mungkin handler bisa memberikan signal rilis kepada anjing dengan riang gembira dengan happy jadi antara handler dengan anjing terjadi suatu uh, komunikasi yang baik ya jadi sangat mudah untuk melatih stay seperti ini dan perlu diingat tidak perlu mengajarkan stay ini dengan satu sesi lalu ditinggal secara jauh, terlalu lama, diganggu, semua ada prosesnya. Nah sekarang kita lihat bagaimana kita mulai meninggalkan anjing. Selalu sama dimulai dari uh, satu langkah kecil dahulu. Let's. Let's. Handler akan meninggalkan sejauh satu langkah saja. Dan tidak perlu terlalu lama untuk kembali kepada dia Nah jika terjadi seperti ini anjing mencium-cium Biarkan saja selama dia tidak keluar dari posisinya Karena yang kita latih ini adalah dasar kepatuhan Ya Bukan untuk kompetisi Lalu handler akan kembali memberikan signal goodnya lagi Dan yang terakhir, handler akan memberikan signal rilis. Oke. Okay. Ya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana kita meninggalkan anjing untuk tahap pertama. Mungkin handler akan meninggalkan sejauh dua langkah, tiga langkah, sepuluh langkah.
Jadi perlu diingat teman-teman bahwa di sistem kami latihan kami tidak menggunakan uh, perintah stay ya. Jadi bagi kami sit adalah sit, down adalah down. Jadi tidak ada suatu tambahan perintah berupa sit, stay, down, stay. Yang kami berikan adalah signal, bukan perintah. Signal good ini atau encouragement signal ini adalah menunjukkan kepada anjing bahwa kamu sudah menerapkan perilaku yang baik dan benar sesuai apa yang kita inginkan, pertahankan. Nah, setelah kamu pertahankan, kami akan memberikan reward atau memberikan perintah yang lain dan nanti tetap diakhiri oleh dengan rilis signal. Nah, dari posisi seperti ini, handler bisa memberikan signal untuk rilis. Dan perlu diingat, tidak perlu terlalu lama, tidak perlu terlalu jauh. Nah, berapa jauh anjing bisa ditinggal, berapa lama anjing bisa ditinggal, itu semua kita tidak bisa um, menjadi suatu yang baku, yang pasti, yang harus bahwa oh dalam dua kali sesi latihan sudah bisa ditinggal sejauh 100 meter. Ya. Jadi ini semua kembali lagi kepada handlernya, dia harus mampu menganalisa, membaca kemampuan dari anjingnya masing-masing. Dan tidak perlu takut jika anjing bangun dari tempatnya, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, dan ulang lagi sampai anjing itu mengerti. Karena sekali lagi, anjing itu belajar selalu dari pengulangan. Dan saran yang terbaik bagi teman-teman adalah lakukanlah uh, rutinitas ini di suatu tempat yang tidak terlalu terbuka, di mana kita menghindari jika anjing kabur ke jalanan atau mengejar orang, mengejar binatang lain. Nah, jika kita tidak punya tempat yang uh, kita bilang tertutup, kita boleh melatih seperti ini, tapi ingat selalu menggunakan tali yang lebih panjang. Ya, just in case anjing melarikan diri, anjing mengejar orang, karena uh, dengan adanya tali kita bisa meminimalisir uh, gerak dari dia untuk melarikan diri. Nah, di posisi seperti ini yang kita lihat di video kali ini adalah mungkin sejauh 20 meter, oh, maaf 20 langkah. Nah, kita tunggu mungkin sampai 5 detik kita berikan rilis signal dengan riang dan gembira. Jadi tidak perlu terlalu lama dan tidak perlu terlalu jauh. Ya, teman-teman, itu tadi uh, video yang kita buat mengenai bagaimana kita melatih anjing untuk uh, duduk tinggal tiarap tinggal ya jadi perlu diingat teman-teman jangan buru-buru sabar kalau emang anjingnya bangun atau uh, tidak menetapi perintah yang kita berikan ulang lagi ulang lagi ulang lagi ya tetap semangat teman-teman jangan putus asa dalam melatih anjing maju terus dog sport Indonesia